，你走了吗？我一直在守着呢。狗男，你进去之后一直没出来。韩野。顾宁，你这个疯女人，你要干什么？韩野，你还有脸说背着宁宁和别的女人开房？你这个渣男！这能怪我吗？恋爱两年多，连碰都不让碰，我也是个男人，好吧？哎，宁宁，等等我！顾宁，你这个使女，我祝你永远都嫁不出去！老板娘，老板娘，啊，是你啊，老样子，一个梦龙卷是吗？连着吃了两个月梦龙卷了，你还挺专一的嘛。是你做的好吃。喂，文文妈，妈，是韩野那个混蛋先出轨的，我难道还要留他过年吗？又相亲，你也不看看你给我介绍的都是什么些歪瓜裂枣啊！好了好了，不说了，我有客人呢。不好意思，啊。老板娘，我能和你相亲吗？以前怎么一直没注意？他其实挺帅的嘛。来了这么多次，还没有自我介绍一下。你好，我叫立琛。今年二十八岁，身体健康无不良嗜好，现在在力士集团担任总裁<咳>。你没事吧？谢谢，我没事。力士集团总裁是那个城中首富力士集团。嗯。嗯、呃，我叫顾宁，这家甜品店是我开的，我没有任何的不良嗜好，身体健康，外貌端正。最近我家里也一直在催婚，如果顾小姐也有同样的困扰，觉得我们可以合作一下。哦，你的意思是说我们两个假扮一下情侣，骗一下双方家长？我的意思是，我想和你结婚。结婚？厉先生，严格来讲，我们今天才算是正式认识。你让我和一个认识不到一天的人结婚？你有病吧？一年就行，一年之后我们离婚，我会给你一千万作为酬劳。这期间你全部的开支由我负责，你不需要出卖肉体，只需要偶尔陪我应付家长就行。这样才算是比较合理嘛！发达了，发达了，天上终于掉馅饼了。如果你还担心的话，我们可以签协议。我还有一个问题，为什么是我？呃，其实来了这么多次。我对你还是有所了解的，我觉得我们还是蛮合适的。小八婆老是泄我的底。顾小姐，你觉得怎么样？协议拿来吧，厉先生，合作愉快。那我们现在走，站起！我居然结婚了，顾小姐。嗯，我在你家店附近有一套公寓，你可以搬过来一起住。顺便看看，还需要帮我添置点什么东西，比较像两个人的家。嗯，好啊。那个，你叫我顾宁就好了。我还有个会要开，就先走了。地址我等会儿发你，这是钥匙。哎
，什么时候打钱啊？这是样板房吧，一点人气儿都没有。咱们下个季度的目标是要把产，出去吧。喂，姑娘，什么事儿？啊，买点东西是吧？行，你等一下，去找我表弟记一下。好了好了好了，你说你说，主卧我建议放一个梳妆台，地上再来一块地毯吧。地毯，客厅可以放一个按摩椅。按摩椅，厨房用品要配齐，我手艺还是不错的。好，嗯、呃，就这些啊，我们马上去准备啊。哎，老大，你别说，这甜品味道真不错，哪买的？你来正好。帮我去看看这些东西哪儿买比较好。怎么，你装修房子？啊？你个直男居然结婚了，和谁？林书瑶啊？当然不是，我又不喜欢她。是一个我喜欢了很多年的人。哎，学长，请问女生宿舍往哪走？啊。那个红房子就是。嗯，谢谢学长。你干嘛？说你最近是不是闲得慌，这么八卦？帮我把东西准备齐了，别一天到晚就知道钱。这不得十万呢，就当你随份子了。好了完了。你好，请问是丽太的吗？有东西请您签收。嗯，东西呢？啊，在楼下呢，有一卡车。一卡车。你在这。所有东西都按您的要求放置好了，这是最后一件，记得盖五星好评。嗯、他怎么知道我警觉不好要睡乳胶枕？我好像没跟他说过吧。坦白从宽，抗拒从严啊！老实交代，是哪个男人上辈子积的德娶了你呀、啊？姓甚名谁？家住何方？收入多少？啊？嗯，就是他，算是我一个老客户吧。这品相看着可以，怎么有点眼熟啊？<咳>他叫立春。李晨，李晨，你说的是那个首富李晨？嗯，那这里，这是你的婚房啊？嗯，姐妹，你发了呀？<笑>李总果然承不起我呀！走啊，姐妹，逛街去。今天全场所有的消费都由顾公子买单。我奶奶想见一下你，我待会儿过去接你行吗？那好吧。是你那个豪门老公啊？怎么查岗？你别瞎说，就是回去见见长辈，一起吃个饭。
那你可得小心了，豪门恩怨是非多，电视剧都这么演的。就你废话多，进去看看。哇，这都是我最爱的钻石哎！就是这价格，随便看，姐妹有钱。哟，我当是谁呢？这不是我这个举债创业的表妹吗？表姐。帮我包起来，表姐，你有没有点礼貌啊？这是我先看上的，看看就是你的了。求你，得卖多少蛋糕才能买得起？我劝你，还是别在这丢人现眼。小姐，这个项链还有没有了？帮我也来一条。不好意思，小姐，这是国际著名设计师米歇尔设计的，只有这一条。要不您再看看别的？算了，去选其他的也一样。对，还是去地摊上买的，比较适合你们。这是我先看上的，营业员刷卡。寇宁，别在这打肿脸充胖子了，闲留着回去交房租吧，别到时候被人家赶出来。投资全打水漂了，那是我的事。别在这打肿脸充胖子了，闲留着回去交房租吧，别到时候被人家赶出来。那是我的事，刷卡吧。我可是你们店里的金卡 VIP。有优先购买权，小姐，店规不是不知道吧？不好意思，小姐，我们确实是有这个规定。看到没有，这就是上等人和下等人的区别。请问，我是否也有优先权？支付黑卡，先生，请问需要为您包场吗？我太太和她的朋友想安静的挑选一下。麻烦您了，不好意思，小姐，我们这里已经被包场了，请您出去一下。哟，这不是妹夫吗？长得可真是一表人才啊！我是宁宁的姐姐，咱们可是一家人呢。请问您怎么称呼？刚才在外面怎么没听出来是一家呢？姑娘，你亲戚吗？谁？他吗？不认识。姑娘，你亲戚吗？不认识。姑娘，你怎么六亲不认呢？是你自己说怎么不是一类人呢？请你这个上等人离开。现在我这个下等人要帮购物了。等等，手里项链放下。买不起准备明抢了是吧？你这是宁宁的老公立琛吧？刚刚也太帅了吧！我是宁宁最好的朋友，我叫关野。你好。我叫立春，今天来的匆忙，也没准备什么礼物，你就在店里随便选一下吧。这位小姐选的都去我账上。小姐这边请，要多谢了。谢谢你。谢什么？毕竟你也是我老婆，哪有老公看着老婆被欺负的？这个甲方爸爸还挺上路。小心台阶啊！你先坐会儿，我去打个电话。哇，到底是豪门呐、啊！随便一件家具，估计都能买下我那个破店了。你这个野丫头，怎么没叫琛哥留下给你壮胆啊？这里又不是什么龙潭虎穴，还需要人壮胆啊？嗯，我叫顾宁，请问你是？你就是琛哥哥闪婚的那个女人吧？心理素质倒是不错，难怪能哄骗到琛哥哥和你结婚。不知道你在说什么，莫名其妙。你谁啊你？我叫林淑瑶，从小和琛哥哥一起长大。他的人生大半时间我都有参与，要不是你花言巧语欺骗他，我怎么会跟你太公公结婚？啊，那应该就是我们两个结婚的时候你在睡觉，他们把你叫醒吧。嘴巴倒是挺厉害，就是敢做不敢认。我没做过认什么，你这种女人我见多了，不就是为了点钱吗
。这样，我给你五十万，你立刻和陈哥哥离婚。哼，五十万就想我背叛甲方爸爸？做梦！你的提议呢，倒是不错，不过五十万不够，得加钱。你以为我在跟你开玩笑吗？我也没笑啊。你，况言说的果然没错，真是豪门里面是非人。顾小姐，你说发脾气也不能砸花瓶啊！这可是伯母最喜爱的宣传自发瓶。这，这是什么好的？明觉得这今天刚拍回来的？不，不是我砸的，不是你，还能是谁？兰姨，我刚才仔细问问了一下嫂子在哪里高就，她就像吃了火药一样，把我给都管闲事，还要拿花瓶砸我，幸好我。你就是力劝那个咱们老婆是吧？你知道这花瓶我花多少钱买的吗？你赔得起吗？你真可惜了呀，本来好花一顿，现在就剩一颗了。不过都是我问，要不是我跟他吵了两句嘴。他也不会一气之下就拿花瓶砸我。叔叔阿姨，真不是我砸的，摔坏了东西还不承认，简直是没脸没皮。怎么回事？你娶的好老婆，来家里第一天就把我送给你爸的炫的花瓶给砸了，那可是你爸最喜欢的了，他可真有本事。说没事吧？没事，我看一下。他砸的，你还关心他？你不是应该关心关心你爸吗？不就一个花瓶吗？砸了就砸了，这是普通的花瓶吗？这是你阿姨几百万买的明朝古董，这是绝版的。既然是古董，那就好好保管，随便摆在外面显摆，不就是让我的老婆和孩子能够？来，砸了。砸开心了，我们回家。别呀、啊，我花了三百万呢。我陪你。砸了他，砸开心了，我们回家。别呀、啊，我花了三百万呢。我陪你。我小子，怎么跟你阿姨说话呢？这不太好吧？没事，不值钱，赶快了，我陪。哎哎哎，别砸，别砸。这可不是钱的问题、啊，这我给你介绍一下，这是我爸，这是我继母，这是林舒阳，这没说马爸，你别误会。叔叔阿姨好，我叫顾宁，有一件事情我要声明一下，这个花瓶真的不是我打碎的。陈哥哥，这个女人可会说谎了，你可别被她骗了。这是我妻子，请你放尊重点。再说了，你来干什么？李晨呀，舒阳是我叫过的，我好久没见他。既然是来做客的，就要有客人的样子，还轮不到你来非议主任。老公，我刚刚看到这客厅里面装了探头，不如我们查一查监控，说不准是家里面养的狗打翻的呢。嗯，在在家什么时候养狗了？我我怎么不知道？你，哎呀，算了算了，都是一家人，不用看监控了吧？那不行，我可不能让别人冤枉了我的孙媳妇儿。那不行，我可不能让别人冤枉了我的孙媳妇儿。妈，奶奶，奶奶，你就是顾娘，长得真漂亮。别担心，今天奶奶给你做主，谁也不能冤枉你。谢谢奶奶，这可是甲方的甲方，大腿可要抱好了。这花瓶怎么会是顾宁摔的呢？呃，是我们错怪顾宁了。这监控也没拍到花瓶是怎么掉下来的，也可能是风吹倒的。以后把门关严实点儿，省得什么歪风邪气。飘到我们厉家来，顾宁啊，那个你家里是做什么的呀？我是单亲家庭，我母亲退休了，我自己开了一个甜品店，就是一介平民百姓呗。这跟我们厉家差得有点远了呀。平民百姓怎么了？此时此地我看就很好。你当初不也只是个秘书吗？妈，你当着孙媳妇的面，你少说点吧。你当着孙媳妇的面，你少说点吧。说。
：“姑娘啊，你跟立春结婚太突然。奶奶我呢也没有准备好，这是立春的太奶奶传给我的，今天送给你了。”这镯子可是丽家的传家宝啊，价值两个亿呢，就这样送给人了？丽家的传家宝传给丽家的长孙长媳，有问题吗？还需要你教我做事吗？奶奶，这个太贵重了，我不能收。李琛，还不赶快给你媳妇戴上？不要驳了奶奶面子，先戴上吧。哎，我洗完了，你去洗吧。这个先还给你保管，等协议结束了，你再还给奶奶。嗯，好吧。嗯，还有，谢谢你。还有，谢谢你。谢我什么？谢谢你今天替我解围啊！你是我妻子，那都是我应该做的。顾宁啊，顾宁，你怎么这么没出息？不会这么容易就沦陷了吧？我我去洗澡。他这是什么意思啊？是要和我睡一张床吗？不是说好分床睡的吗？你洗完了？你哦，你你,你别误会，我是想提醒你晚上睡觉可以用乳胶枕，那样对颈椎好。我这就去客房。哎，你怎么知道我颈椎不好的？晚安。其实睡在一起也不是不可以，他这么说，接着砸，砸开心了再回家，多少钱？陪你。太帅了！要是有个男的为我这样，老娘倒贴都行。哎呀，当初真是瞎了眼了，自己没上，还把他介绍给老板娘，哪怕年龄大一点的也行呀、啊。不行。喂，什么？奶奶要来我们家住几天？哦，好好好，我马上就回去了。小李，你记得锁门哈，我先走了啊。哎，宁宁，你那么着急干嘛去啊？不好大的。我之前和奶奶说，咱们在一起几个月才结的婚，不能让她知道我们刚住在一起，而且还是分房睡，会穿帮的。哎，别急别急，我想想啊，生活痕迹，共处一室。嗯。OK， 你就照我说的做完美收工，奶奶，奶奶，不介意我这个老太婆来妨碍你了吧？您坐。怎么会呢？您来了，我们高兴都还来不及呢。晚上就尝尝我的手艺吧。好。你们俩怎么还不进屋睡觉啊？我们我们看完这集就是。
，年轻人啊，要多注意身体，赶快回房睡觉吧。嗯，好的，奶奶。呃，啊，那我就拿被子。你小心！不会要来真的吧？我去洗澡。古宁，你不是发誓过结婚前要守身如玉的吗？不是领过证了吗？现在是合法夫妻，好不好？那是契约，假的。古宁，你已经为钱出卖灵魂了，你不能再出卖肉体了。可他这么帅，人又这么好，还有钱，假戏真做也不是不可以。我洗完了。学长，请问女生宿舍往哪走？哦，那红房就是。谢谢学长。得立刻书写。可必然是 A 型 R H 阴性血，我们根本就没有这个血型。护士，我是 A 型 R H 阴性血，抽我的吧。晚安我这是犯花痴了吗？哎呀，我怎么这么不要脸？嗯、老板，怎么无精打采的？是婚后生活不和谐，还是咱们陈哥不给力呀、啊？去去去去！年纪轻轻的，你这脑子里想的都什么乱七八糟的？我听说有人结婚以后一个星期起码得五次。不然老得快，还说了还说了。一般怎么了？那个地主家的坏儿子又来了，我先去躲躲，你就说我不在啊。古林，你这是要去哪儿啊？你就说我不在。古林。你这是要去哪儿啊？小房东啊，房租我不是交了吗？找我有什么事啊？我不是来收房租的。事实上呢，我以后也不会再来收租了。这个店我已经转让了。转让了？啊，那恭喜你啊！来，小李送杯奶茶给我们潘哥。好嘞，小房东，我就先去忙了。
等一下，姑娘，等一下你做我女朋友的事情，你考虑怎么样了？潘灿，我已经结婚了，所以不可能做你女朋友，请你放松放松。结婚？你开什么玩笑呢？你男朋友都没一个。别瞎说，我们老板的老公可是又帅又有钱。钱？有钱让他把我店面给我买下来呀、啊，顾年，我告诉你，新房东本来是要涨房租的，是我说尽好话给你拦下来的，你该怎么谢我呀？我谢你个鬼！你爱涨多少涨多少，老娘现在有的是钱。老子看上你是瞧得起你，别敬酒不吃吃罚酒。潘灿，我也警告你，我现在是有夫之妇，你再骚扰我就报警了。<笑>我最喜欢良家妇女。住手！<笑>我最喜欢良家妇女。怎么回事、啊？没事吧？我没事，就是碰到地主家的狗儿子在这儿乱。顾林，你嘴巴给我放干净点。我是她老公，这里不欢迎你，请你出去。老公怎么了？我还是消费者呢，我买东西不行吗？老子就是走，你咬我，这个小白脸。我在甜品店，你马上跑。我，潘灿，老娘忍你很久了，敢动我老公，我就打断你的狗腿！敢动甲方爸爸，简直活得不耐烦了。你敢打我？你等着，你等着，这事咱没完。我、哦、我我以前是下柔道队的，嗯，你怎么来了？奶奶让我给你的，奶奶让我给你的，奶奶给我的，奶奶买下的这家店要送给我。奶奶说，厉家的人做生意，付租金就太浪费了。奶奶真是太好了，我爱死她了。奶奶，你真是没用，我都助攻到你这个份儿上了，你还拿不下她。奶奶，你知道我不擅长这个。再说了，我们俩名义上还是契约关系呢。你非得等着人家女孩子主动啊？你到底喜不喜欢人家呀、啊？我当然喜欢了。我觉得这辈子能再遇见就是缘分，说什么我也不会再放开。不过奶奶，你说的那个先婚后爱的主意靠谱吗？谁让你不会追女孩子呢？还不如花点钱留到自家花园里，慢慢培养感情，免得被旁人花言巧语追走了。顾宁的店我已经买下来了，你真是粗心呐、啊！自己老婆还给别人交租金，像个什么话？老大，宁宁，你怎么来了？老大。你怎么来了？你电话没头没脑都断了，我以为你出什么事了，所以赶紧过来看看。这是我的好朋友兼公司的特别顾问陈默。陈默，这是我太太顾宁。嫂子好。嫂子好。嗯，我忘了介绍一下，这是我的好闺蜜关妍。我还以为现在色狼胆子都这么大，光天化日之下就敢猥亵少女呢。好，好，好，少女。你也……呃，那个，既然大家都认识了，那就一起吃个饭吧。你想吃点什么？这家店的牛排还不错。嗯，多谢你。陈哥哥，你来这儿吃饭，怎么也不告诉我呀？是这个女人和你们很熟吗？她是谁呀、啊？她叫林淑瑶，公司市场部的高管，也是李晨的发小。等着，有好戏看。我和我太太吃饭，没必要向你请示吧？陈哥哥，上次的事都是个误会，我都已经道过歉了。林小姐，立琛是我先生，你撒娇搞错对象了吧？安安静静的吃饭呢，我很欢迎。哥哥长，哥哥短的还是算了。免得影响我食欲。你
，哥哥长哥哥短的还是算了，免得影响我食欲。你，大家还是赶紧点菜吧。经理。给我来一份神户牛排，三成熟的。好的。我也一样。你呢？嗯、也一样吗？八成熟。嗯。经理，来一份八成熟的牛排。对不起，小姐，本店做不了八成熟的牛排。我还是第一次听说有人吃八成熟的神户牛排，一点常识都不懂，真是乡巴佬上不了台面，把陈哥哥的脸都丢尽了。你胡说什么呢？一定是特殊体质，吃不了生的。麻烦把你们老板叫来。不用了，我换一个就好了。对不起，先生，本店确实做不了八成熟的牛排，要不你换下其他菜品？我想你还是考虑一下，要不要把这家店卖给我？好的，好的，这就为你准备八成熟的神户牛排。等等，以后这家店。只能做八分熟的牛。好的，老板，我这就通知厨房准备。不用了，这也太浪费钱了。其实我吃生的也会拉肚子。太帅了吧！啊，你挺会想念的嘛！嗯，我头好痛，你送我什么去啊？你送我回去吧，陈哥哥。好好好，送你回去，送你回去。啊。了。陈默，怎么是你？我不走，林小姐，回去早点休息哦。拜拜，拜拜。走，咱俩喝点去。不行，我还和宁宁逛街去呢。走着走啊。走走。好啊，走走。你怎么会想到开甜品店呢？嗯，糖分使人放松，甜品使人快乐。我希望周围的人都开开心心的，至少卖不完自己吃的吃亏。嗯，那倒是。不过你的手艺确实不错，不像我，连个鸡蛋都不会打。哎，要不我教你做蛋糕吧？现在，咱们自己家有店，走吧。这天气，说下雨就下雨。走了。这纸巾质量太差了，我去拿回去。转过去。接下来干什么？接下来，接下来我去拿食材。戴好手套。接下来，用这一字画面糊，直到面糊变得顺滑。嗯，是滑 Z 字，不是滑三。我这滑的就是 Z 啊。你这滑的是 S。哎呀，笨死了。
，真的。我最近不能喝冰的，能喝冰的，什么意思？你笑什么？嗯，笑你是头猪。回家。哎，你告诉我呀，什么意思啊？喂，喂。醒醒，接着喝呀！怎么，切，就这点调酒量，还想泡老娘？喂？你都想什么呢？不说了，我去给丽珍送蛋糕了，挂了啊。丽总，林小姐真是你的得力助手啊！你看你们就是天生的一对儿，结婚了记得请我喝喜酒啊。王总说笑了，我和丽总从小一起长大，所以才会这么有默契的。您放心，要是真有喜事呀、啊，一定通知你。王总，我已经结婚了。啊，我知道了，隐婚。你们年轻人就是花样多呀！我走了，你们留步。喂，陈默，下楼，我给你带的蛋糕。以后说话注意分寸，我不想让人误会。哪儿来的蛋糕？嫂子给的呀、啊！你真别说，嫂子的手艺啊，真不错。专程给你送的？是啊，嫂子专程让我下楼拿的。还说什么了？嫂子还说，你每天工作已经很甜了，再吃会齁死的糖尿病的。还是我这个单身狗需要投喂？什么乱七八糟的？别吃了，给我留点。你怎么知道我问了？走开，没你的份。想吃让你的白月光都去。不给就不给嘛，什么白月光？你这红酒配泡面，这是什么新吃法？笑你管，大不了我自己掏钱，从我的工资里面扣。我不是那意思，我是说我还有两瓶好酒，你要是想喝，我可以陪你喝两杯。才不要！你和你的白月光喝去吧，别烦怎么了？红酒太冰了，姨妈痛。姨妈痛？姨妈痛也不会痛。我送你去医院。啊，我不去医院，忍忍就好了，忍忍就好了。姨妈痛。哦，红糖水，红糖水
，你等着，我现在就去给你泡红糖水。嗯，老板，有红糖水吗？小伙子，你要红糖饮料冲剂还是红糖姜茶？你说清楚啊！我,我全要。就不还你钱。直男，<笑>我说大哥，你这二十多年，除了金融和贸易，是不是就没别的了？怎么能连姨妈通这种必考题你都不知道？还有，我真是服了你了，你居然连嫂子是吃醋了你都看不出来！我闭嘴，我是向你取经的，不是让你取笑的。再说了。我又没谈过恋爱，哪知道这么多弯弯绕绕的东西？我真不明白，叱咤商界、杀伐果断的厉总，居然是个纯情小直男，还玩起了先婚后爱。呸呸！行了行了，别废话了，你赶紧帮我出出主意，我该怎么办、啊？这还不简单，把制造问题的人解决，不就完了？哦，甲方爸爸了不起啊！知道人家那姨妈了还使唤我，要不是为了钱，我早就休了你了。各位，待会儿我请大家喝下午茶。谢谢。谢谢哥哥，下午茶有没有最喜欢的抹茶蛋糕呀？你知道吗？咱们李总结婚了，是和林总监隐婚，是吗？听说他们俩是发小，我看也只有林总监才配得上李总。林总监在公司，请叫我李总。十点的下午茶，过来签收。哎。各位，还没有向大家介绍，这位就是我的太太，顾明顾小姐，她是一位甜点师，今天的下午茶都是她亲手做的。我很爱我的太太，希望大家不要被某些人误导。我很爱我的太太，希望大家不要被某些人误导。谢谢大家。哦，夫人真漂亮，和李总真般配。谢谢夫人为我们准备的下午茶。你这是什么意思？不明显吗？小莫，从今天开始，市场部的林舒瑶开始休假几天。休假结束后，是问他去海外的分公司合作，还是另谋高就？需要告诉他理由吗？就说我太太不喜欢。男人靠得住，母猪会上树。这么晚了还不回来，你爱我个鬼为什么不去主卧室呀？奶奶都走了，还睡一起干嘛？为什么不去主卧室呀？奶奶都走了，还睡一起干嘛？真的不去啊
，不去。那你要睡不着的话，聊聊。哼、嗯，有什么好聊的？我今天刚查了百度，才知道你说的“白月光”是什么意思。我和林书瑶确实是一起上的小学、初中，但绝对不是什么青梅竹马。他从国外回来之后，就只是在我公司找了一份工作而已。如果你不喜欢的话，那就让他另谋高就就好了。我只是对乙方工作上的事情跟我解释这么多干嘛？是我不对，是我没有和你说清楚，让你生气了。以后我一定提前报备。你还想有以后？不会，不会有以后。以后我不会骂你，不会骗你，我只会宠着你，关心你，答应你的每一件事情我都会做到，对你说的每一句话都是真心话。电影台词倒是背得挺熟的。如果以后有人敢欺负你，我会第一时间出来帮你。开心的时候我陪你开心，你不开心的时候我哄你开心。你这话对多少人说过了？你这话对多少人说过了？我背了一下午，你是第一个听到的。不过，这全都是我的真心话。男人的嘴骗人的鬼，我才不信呢！嗯，臭死了，臭死了！我们快去洗澡。这对不起啊，我没忍住。那就一起。李晨，我究竟有哪里比不上那个女人？你至于在这么多人面前羞辱我？林小姐，这样喝很容易醉的。李东，你什么时候回国的？今天刚到。怎么，我那个便宜大哥又给你脸色看了？我长得很丑吗？为什么你大哥就是看不上我？那是厉晨没眼光。我可是一直把你当做我心目中的女神，不如做我女朋友怎么样？做你女朋友也不是不行，不过你得先帮我出口气才行。怎么样，昨晚睡得好吗？哼，明知故问，就知道霍霍我。桌上有你的快递，好像是关言闪送过来的。这女人搞什么鬼？拆开看看就知道了。嚯、哦，还整挺神秘的我特意选的神秘黑色。大姐，你要告诉我，厉晨看着我拆的快递，看看什么呀？你现在就应该穿上和厉晨大战三百回合。你这个死女人，我现在都要哭出三室一厅了。我们绝交吧。走吧，我送你回店里。只要我不尴尬，尴尬的就不是我；只要我不尴尬，尴尬的就不是我；只要我不尴尬，尴尬的就不是我；只要我不尴尬，尴尬的就不是我。我我，你先说吧。果然偷听了。嫂子，你是我大哥，一定没提起过我。嫂子
，我叫立冬，是立晨同父异母的弟弟，刚回国。啊、哦，嗯，你好，你好。<笑>我奶奶说啊，我那个没谈过恋爱的大哥就要结婚了，我就赶紧过来看一看，是什么样的仙女能把他这样的钢铁直男迷得神魂颠倒的？今日见，果然惊艳。<笑>谢谢啊，嗯，你要去干什么？哦，差点忘记了。我刚回国，晚上有个聚会，都是家里亲戚朋友。嗯，呃，知道我回来了，想聚一聚。听说嫂子做蛋糕一绝，我就想订一些给大家尝尝。订蛋糕啊，没问题啊，我这里款式很多的，你随便选，到时候我给你送过去。行，那就麻烦嫂子了。呃，我地址电话发你。好。晚上我去接你，有家新开的餐厅还不错，可以去试试。撒狗粮，注意点场合哈，别塞我一嘴。有本事你也结婚啊！我看关研究挺适合你的。真的，我也觉得这挺不错的，是吧？你弟弟在我这里订了蛋糕，我现在给他送过去。地址我发你了，你直接去那接我吧。立冬，就你那个五湖俱全的便宜弟弟，他回国了。您拨打的用户正在通话中。喂，是三个八包房吗？我已经到了。来、啊，接我高一，哥。哎，嫂子来了，快坐，快坐，快坐。蛋糕给你放这儿了，我就不打扰你们了。哎呀，来都来了，坐一会儿再走嘛，不然回头大哥要说我招待不周，又没什么外人。愣着干嘛？快叫嫂子！嫂子好。这也不太好吧？嫂子，你是不是看不起我？哎，你别误会，我没那个意思。这样吧，嫂子，我敬你一杯酒，就当祝你和我大哥新婚快乐。喝完你就走，行不行？来，嫂子，祝你和我大哥白头偕老，永结同心。永结同心。哥呀，嫂子，哥呀，哥呀，嫂子，大哥，这和嫂子开个玩笑，至于这么激动吗？哦，他们谁呀？能打我大哥？厉家大少爷，厉家家是什么？滚！立成，你他妈疯了！我跟他开个玩笑而已，你信不信我让爸把他赶出家门？开玩笑。啊！好、啊，快、啊、过来！哎，算了算了，我我没事。我、哎、你去拉一下。我给他看啊！呀！你没打死吧？我去看看。没事。有话好好说嘛，再怎么样都是你。姑娘，姑娘你醒了，妞妞，你可吓死我了！嗯，我怎么会在医院啊？那个混蛋一开始就没安好心，他在你酒里面下了安眠药，后来你昏倒了，送到医院又是洗胃又是抢救的，可吓死我了！啊、对不起，我会让立冬给你一个交代的。你呀、啊，就别嚎了，姑娘，立冬那小子可别做成猪头了。好啦，你这不是没事吗？我肚子都饿了，我要出去大吃一顿。我就让嫂子喝了杯酒，大哥就打了我一顿，他是真往死里打，一点都不把我当弟弟。我可怜的豆豆啊，疼不疼啊？妈，我脸不疼，我心痛啊。大哥有没有把我当一家人？李顺成。他立山平时欺负我就算了，还把立冬打成这个样子
，他给谁的亲儿子呀？吵什么吵？会把他叫回来问清楚的。我不管，反正这事一定要给我个交代。不错，是得有个交代。我不管，反正这事一定要给我个交代。不错，是得有个交代。说，是谁让你干的？是吗？你你你在说什么？我说是谁指使你害顾宁的？不想死就快点说。怎么，李晨，你为了一个外人把你弟弟打成这样，你眼里还有没有我这老爹？他怎么是外人？他是我妻子。那你弟弟也就跟顾宁开个玩笑，他不会那么小气吧？连个玩笑都开不起。玩笑，假装家庭聚会让顾宁去送蛋糕，然后在酒里下药逼迫他喝下去，这是玩笑吗？这是有预谋的伤害，立冬，我再给你一次机会，你要再不说实话，就别怪我对你不客气了。怎么？你想弄死他吗？你要不要连我一起带上啊？娶了一个媳妇，连自己家人都不认识了吗？抱歉啊，你们几个在我眼里谁也没有顾宁重要。我再说一遍，你们以后谁要是再敢伤害顾宁，就别怪我翻脸不认人。你这个逆子！我今天要倒看看你当着我的面，你能把你弟弟怎么样？你怎么跟你爸说话呢？你爸有心脏病，别把病给气出来！闭嘴！小三上位，你有什么资格教训我？闭嘴！小三上位，你有什么资格教训我？立成，你敢骂我吗？我跟你拼了！都不要吵了，大呼小叫的，像什么样子？妈，你看你把立成惯成什么样子啊？目不尊长，没大没小。他又没说错，自己做得出，就别怕别人说。立冬，告诉奶奶，是谁让你下药害你大嫂的？奶奶，没谁。说，是林书瑶。奶奶，我是一时糊涂，听了那女人的话才犯错的。林书瑶，我自会找到算账，但是你也要给顾宁一个交代。交代，我都被打成这样了，还要交代？这点事总罪不至死吧？立冬，你犯错就是你爸妈没有教育好你，我做主，让你妈陪你去给你大嫂道歉。妈，怎么说我也是顾宁的婆婆，你让婆婆去给媳妇道歉，算怎么回事啊？我以后还要不要做人了呀？不道歉也可以。立晨，从每个月立冬的分红减去八成。免得他有钱了，在外边胡作非为。不要，奶奶，我去，我去。妈，你就陪我去吧。李晨，告诉顾宁，奶奶是不会让他受委屈的。谢谢奶奶。这么说，都是那个林舒瑶暗中作梗，推出立冬出来当刀使。那李晨就这样放过他弟弟了？都打成这样了，脸肿的跟个猪头似的，还能怎么样呢？毕竟都是一家人，以后还要见面的。你呀、啊，就是太心软了。换做是我，一定要让他进去多吃几天牢饭。嗯，好了，不说这个了。你最近跟陈默进展挺快啊。他呀，目前还在考察期呢。说到底，就是个打工仔，距离我成为少奶奶还差那么一点点。那你们那个了没？哪个？那个呀？哪个？就是那个呀！嗯，顾宁，立成的弟弟立冬和我那个恶婆婆，还不快过来！大嫂啊，都是我不对，这次我是专程负荆请罪来了，都是我的错，都是我的错。被林说那个贱女人当刀使了，大嫂，还请大人有大量，饶了我这回。大嫂，还请大人有大量，饶了我这回。立冬他年纪小，不懂事，你别放在心里。我们已经教训过他了，这次带立冬来是给你道个歉，准备了一点小礼物，希望你大人有大量。给立冬一个改过的机会。哇，蓝宝石的耶！南姨，这太贵重了，我不能收。大嫂，你就收下吧，你不收，就是不给我大哥面子，不给我爸妈，不给我奶奶面子啊
，我是真心实意的向您道歉的。嗯嗯，那好吧。谢谢大嫂。那之前的事就一笔勾销了，毕竟是一家人，大家以后好好相处。放心吧，阿姨，我没往心里去。大嫂，咱们可说好了。以后毕竟是一家人，你可不能生我的气。别贫了，还嫌不够丢人。那姑娘，我们先走了。嗯嗯，慢走。嗯。你这个后婆婆出手看着挺大方的，怎么口气怪怪的？让我一个做婆婆的去给媳妇道歉，这事传出去，外人怎么看我？这口气我实在咽不下去。该死的老太婆！眼里只有厉琛一个孙子，根本没把我们放在眼里。这么多年了，我给厉家做牛做马，那个老不死的还一直拿小杂碎敲打我。说句难听的，咱们娘儿俩在厉家才是真正的外人，是时候该为我们自己打算打算。哼，老的不待见我，小的看不起我，现在就连一个外人都能骑到我的头上了。要不是厉氏的股份在那厉琛和老太婆手上，我早就跟那厉顺成离婚了。妈，你放心。厉氏的股份，我早晚会拿到手里。到时候，我要让厉琛跪在我面前磕头。这是兰姨给我的，我推脱不了。你找个机会还回去吧，太贵重了。没想到他把这个都给你，你留着吧。嗯、这是我爸和我妈结婚十周年时。我爸给我妈的，在我妈去世后，他就给那个女人了，现在算是物归原主了。那个女人是兰姨吗？那个女人是兰姨吗？那个女人带着立冬来我家的时候，我妈还在家里，她依旧每天笑脸相迎。只是到了夜里，他就一个人偷偷的。在我十八岁那年，我妈妈去世了。不到一个月，李顺成就带着那个女人和十二岁的立冬来到了家里，还说是我的新妈妈和弟弟。我爷爷知道后，他心脏病发作了，然后就把立氏集团的所有股份给了我和我奶奶。所以你和你爸就一直不对付。自从他带着那个女人来到家里的那一刻，他就不是我爹了。我觉得最对不起的是我妈，要不是为了我，她也不必受这么多年的委屈。她她可以每天自由自在的活着。如果那样的话，她可能就不会去世那么早了。你不要这么想。我觉得，也许有你，他才能更坚强。你是他的牵挂，也是他的救赎。行了，过去的事情就不提了。嗯、啊，奶奶打电话催我了。催你什么了？所以我什么时候抱重孙子？关我什么事啊？你放开我！协议上可没说要生孩子。李总，今天见您夫人一用，去参加帝豪酒店一个同学会，你应该不会介意吧？十二到二十号车位都是我们的，你自己开车去吧。我一会儿还有点事儿，就不送你了。玩的开心点。就是不一样，穿什么衣服还扯辆车来搭配。话怎么这么多啊？哎，带我去吧，别提立春啊。我又不傻，我最烦装逼的人了。同学们，难得一见，今天我请客，大家敞开了吃，敞开了喝啊！我是帝豪的金卡贵宾，喝的越多，折扣越低啊。来，大家碰一个。哎，坐坐坐坐
。怎么了？身体不舒服吗？这红酒太难喝了。林涛，听人家最近混的不错嘛，毕业几年都开上 A 六了，公司市值上千万了吧？以后可请多多关照。哎，运气好，吓唬人，吓唬人。切，顾宁开的还是保时捷呢。哟，顾宁，在哪儿高就啊？都开上保时捷了，是哪家老板送的呀？我现在啊开了一家甜品店，大家有空的时候可以来我店里，我给大家打折扣。甜品店现在都这么赚钱了呀？也不知道我现在去学烘焙还来不来得及，说不定我也有大老板赏识呢。甜品店现在都这么赚钱了呀？也不知道我现在去学烘焙还来不来得及，说不定我也有大老板赏识呢。林涛，你说是不是？哎，姑娘长得这么漂亮，谁不想追啊？长得漂亮有什么用？男朋友不还是照样会出轨？我看是我们顾大美女不解风情，那方面不合适吧？你嘴巴放干净点！我说错了吗？开保时捷有什么了不起的？谁知道他那个车是怎么来的呀？觉得自己清高就不要来参加同学会呀、啊？看不起谁呢？就是看不起你呀、啊！你这种人连酒都不配和我喝，只靠脸皮吃男人软饭的，有什么脸在这跟我说话？怎么，你是男人软饭没吃成，跑我这儿来撒气了？那我劝你还是赶紧投胎吧，毕竟这辈子是没可能喽。顾宁，你再跟我说一遍，你说谁吃软饭呢？他们的别人好来什么同学会啊？心里这么龌龊，小心下辈子投胎成蟑螂！你再说一遍，你说谁吃软饭呢？怎么了？说的就是你！俩都少说两句，少说两句，走！哎，你干什么？放开我！同学之间弄点误会，你能还直接赶人啊？你们干什么呀？放开我！你们要放开我！放开我！你们还直接赶人啊？把你给经理叫过来！哎，姑娘，都是同学之间开开玩笑，不要这么认真嘛。这种人就是嘴欠，放开，我看一点都不好笑。这位女士，顾小姐和关小姐是我们酒店的超级 VIP， 您刚才出言不逊，现在请你马上离开。另外，你已经上了帝豪的黑名单，帝豪集团所有的酒店餐饮都将拒绝你入内。不行，你们不能把我赶出去。林涛，你不是贵宾吗？你快说句话呀！我是帝豪的金卡贵宾，这位董小姐是我的客人，请你们立刻放开她，否则我要向你们总部投诉。不好意思，顾小姐和关小姐是我们酒店的第一序列贵宾，你要投诉的话，请随意，还不把他赶出去？不行，你们不能把我赶出去。姑娘，你还是帝豪的超级贵宾啊？我也不清楚啊，说不定是关岩的面子呢。这事儿是立琛干的吧？帝豪集团也是他的。老东说说吧，我很肯定，帝豪不是李家的企业。帝豪集团也是他的，老东收收吧，我很肯定，帝豪不是李家的企业，反正肯定跟立春有关系。嗯，不错，这酒嘛，细腻醇厚，丹宁强劲。关小姐，这是我的名片，下次来的时候可以直接联系。看来今天真的是托了关岩的福了，以后还请多多关照啊。好说好说好说。打了六折，他才花了两千多块，光是经理送给我们那些意大利火腿和红酒啊，都一万多了。真不知道怎么好意思，男人嘛，有点虚荣心很正常的。可是正常情况下，不应该是你们家帅气多金的利大总裁从加千万的豪车上下来，然后牵起他同学会上委屈的娇滴滴的夫人，轻描淡写的说：“以后啊，同学聚会在自己家就好了，别花冤枉钱。”然后惊在那些同学的下巴，啪啪打脸。<笑>你这人就看多了吧，这都不行。艺术来源于生活，你看，力大总裁这不就来了？赵爷好
。少爷，他们叫你少爷。帝豪酒店是我家产业，有什么奇怪的？你不是在立春手下打工的吗？是特别顾问，好不好？我呢就爱跟着他混，不行吗？那今天这些也是你安排的喽。立春跟我提过一嘴，你们在帝豪吃饭，我就让人留意了一下，没想到真出了状况。嫂子，你们没事吧？没事。好你个沉默，这都不告诉我。你也没问我啊。那我送你们回去吧。不用，你送郭岩吧，我开车了。你看，是你的总裁大人来了，把握住机会啊！看我心情喽。我走了，拜拜。喂，肚子饿不饿呀？我给你带点夜宵回去。这个贱货，我得不到的东西，你也别想得到。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，你醒醒！姑娘，姑娘，你醒醒！姑娘，快点！姑娘，你醒醒，千里之舟，家人，宁宁怎么样了？明明分开的时候还好好的。怎么突然出车祸了？刚拿到的。林舒瑶，警方已经发布了通缉令，他跑不掉的。谁是病人家属？我是他老公，我太太怎么样了？病人失血过多，急需 A 型 IH 阴性血，医院血库没有。我就这个血型，抽我的吧。好吧，你跟我走吧。注意休息。只有这些，已经让中心血库加急送了，不过起码要四个小时。再催。好。护士，麻烦你再抽一点。麻烦你再抽一点。不行，再抽会影响身体。我没事，我一定要救活他，求你了，护士。嗯。血库的血送到您了。还要两小时。医生，我朋友怎么样了？病人还没有脱离危险期，现在只能等中心血库把血包送到。我们会尽力的，你们放心。是不是血还不够？我一直在锻炼，多抽一点没事。绝对不行，再抽的话，你会有生命危险的。我说可以就可以，就算是把我抽干了，也要把他救活，听明白了吗？这位先生，您冷静点。迟到，迟到。他也是二血阴性的。医生他说，虽然他已经脱离了生命危险，但什么时候能醒过来还要看天意了。你们早点回去吧，这里有我守着就行了。嗯，你一定会醒过来的。不管是五年还是十年，我都会一直等你。哎，梅姐，请问女生宿舍往哪走？啊，那个红房就是。谢谢学长。嗯、老天待我挺不错的。过了这么多年，还能让我再遇上你？一个大男人吃什么蛋糕？行了，我随便买吧。老板娘，欢迎光临，请问想要点什么？你们，你说我才明白什么才叫缘分。
我没谈过恋爱，也不知道怎么去哄女朋友，只能天天去你那里买蛋糕。我只是想看看你。你好，我要一个。老样子，朦胧卷是吧？稍等哈。其实我根本不爱吃蛋糕。我说你又不爱吃甜的，还每天都买，公司冰箱都快放不下了。有吃的还堵不住你的嘴，你管我呢？老板娘这么优秀，还被渣男劈腿，又被老妈催婚，真是太可怜了。看来好男人真的是全死光了。直到我有了个大胆的计划，我能和你相亲吗？一年之后我们离婚，我会给你一千万作为酬劳。这期间你全部的开支由我负责，你不需要出卖肉体，只需要偶尔陪我应付家长就行。我知道这很荒唐，也很不尊重你，但是只有这样。我才有足够的理由和胆量来和你谈一场恋爱，所以宁宁，你快点好起来！我要你亲口告诉我，你对这场恋爱到底满意不满意？要不要继续？宁宁，妈，您来了。我知道你是大人物。这些天让你照顾宁宁辛苦了，她是我妻子，我照顾她是应该的。我不奢望她大富大贵，只希望她平平安安的。这次是宁宁命大，如果你只是想玩玩，那就放过她。妈，我对顾宁是认真的，您放心，我一定不会放弃她的。琛哥，你也好几天没合眼了，回去休息一下吧。这里有我们呢。不用。我现在一刻也不想离开他。既然你决定要照顾他，就别把自己搞垮，洗个澡回去好好睡一觉。是啊，放心回去吧。那你们辛苦了，我顺便回去拿点洗漱用品这几天你来我家了？没有啊，我又没有你家钥匙，怎么呢？别动，把电话挂了。别动，把电话挂了。别,别出声，慢慢坐到椅子上。林舒瑶，你这个疯女人！嘘，小点声，陈哥哥，怕我忍不住会弄伤你。你怎么进来的？这还不简单？多花点钱找个锁匠不就进来了？没想到吧？通缉犯居然在苦主的家里头待着。<笑>说吧，你到底想要什么？想要什么？陈哥哥，你知道的呀，我想和你结婚啊。你看，我婚纱都穿来了，我们结婚好不好？神经病吧，你疯了！我没疯，是你疯了。和顾宁那个贱人结婚的时候就已经疯了。舒瑶，不要再凑下去了，你去自首吧。自首？干嘛自首？我没错，你爱的明明就是我。是顾宁那个贱人，他蛊惑你，他就该死。从来就没有喜欢过你，从来没有。有什么事情冲我来，你不要伤害顾宁。心疼了？神经病吧，你疯！你看，在担心我，你还是喜欢我的，是不是？陈哥哥，我们结婚吧，没有顾宁捣乱，我现在就嫁给你。我不会娶你的。为什么？为什么？因为我喜欢的只有顾宁一个人。好，既然我得不到你，那他也别想得到。那我们就一起死吧。因为我喜欢的只有顾宁一个人。好，既然我得不到你，那他也别想得到。那我们就一起去死吧。
，老大，你没事吧？快开门啊！你不能走，我们要结婚的。你不能走，你是我的，你不能走。没事吧？都处理好了吗？他下半辈子都就要在牢里过了。林树瑶已经疯了，居然拿着刀要和厉琛同归于尽，还好陈默赶到的及时。宁宁，宁宁，你醒了！医生，医生，快去十八号病房。其他还有什么不舒服的？哦，应该没什么大碍了。回头做个全面的检查和物理复健，应该就可以很快出院了。嗨，老公。你打我一下。嗯。你打我一下。啊，放心，这不是吗？你你你，你终于醒了。我好像做了一个很长很长的梦，有五六年那么长。梦里啊，你以为着我一直嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕的，不知道在说什么。直到官员冲过来跟我说你要没命了，我一下就吓醒了。嗯，李晨，我舍不得你。你就永远都不要离开我了。林书瑶这个废物，这样都没跟厉琛同归于尽，白费我一番苦心。他会不会招出来，是你送他去厉琛家的呀？放心，他已经疯了，没人相信他的话。不过，我已经找到厉琛的软肋了。林娘，你真的想好了吗？我想好了，不然太不公平了。报告拿了吗？怎么样？啊，拿了。医生说没事，你快去给我办出院手续吧。真的吗？那我现在就去办。宁宁，不管你做什么决定，我都支持你。房间都是我亲自打扫的，这段时间你就好好休息。店里的事情就交给小李。你等我一会儿，我有一样东西要给你。放心，很快。之前我们就简单领了张结婚证，为这事奶奶没少抱怨我。前几天呢，奶奶给我们挑了个好日子。我觉得是时候办一个正式的婚礼了。婚礼啊，我场地的事情呢，我让陈默去安排了。反正他们家的酒店多。这枚戒指我准备了很久，我想是时候把它戴上。李晨。我们离婚吧，李晨。我们离婚吧。这种时刻可不是我开玩笑。我没开玩笑，我是认真的。我们离婚，协议解除，一千万我还给你。为什么？其实，在梦里，你对我说的话我都听见了。我承认我现在是很喜欢你，也不愿意离开你。可是我不能接受，你是有预谋的引诱我跟你谈恋爱，这让我感觉自己很下贱，甚至怀疑是不是因为钱才和你在一起。我承认这一切都是有计划的，但是我对你的感情也是真的呀。我相信你应该能感觉得到。难道你对我的感情是假的？我不知道，也许是真的。也许是因为钱，总是这对我来说很不公平。对不起，离婚我不会同意的。我觉得你需要段时间
，来看清自己的心。我会等你。我待会儿就会搬走。不用。你受了伤，你好好休息。我回去住。哦，对了，冰箱里有吃的，记得吃饭。我走了。又拿错了。你能不能不要每天都这个死样子啊？你要真放不下，就找立成说清楚啊！这样折磨自己有意思吗？他是厉家的长子弟孙，这么大的家族需要他来延续，怎么能和我在一起？总要有人做出牺牲的。医生，这上面写的什么意思啊？你车祸骨盆移位，以后分娩的话，可能有生命危险。不行，不行。我不能看你这个样子，我要去找立生说清楚，这样藏着掖着，对你们谁都没有好处。站住！你敢去，咱们就绝交。你怎么来了？嫂子，我想和你谈谈。嫂子，我不知道你和老大之间到底发生什么了，可是再这样下去，他会没命的。他怎么了？你不知道老大是糖类过敏体质吧？他现在每天让人从你这买甜品、蛋糕，天天吃，皮肤都烂掉了，还不肯看医生，我都急死了。他糖类过敏，他以前不是经常来我们这儿买蛋糕吗？没听他提起过呀。有次我让他给我带块蛋糕，一个大男人吃什么蛋糕？行了，我随便买吧。老板娘，你们欢迎光临，请问想要点什么？我后来才知道是在嫂子的店里买的，那时候我足足吃了两个月的梦龙卷。嫂子，去劝劝老大吧，我真看不得他这样下去了。宁宁，你跟立琛该好好谈谈了。你们先回去吧，我想一想。站住！站住！看，站住！看，站住！看，宁宁不见了。姑娘怎么了？怎么会不见了？我从早上就开始打他电话，一直打不通。家里没人，店里没人，所有他可能去的地方，所有他可能联系的人，我都联系了，都没见过他。他会不会觉得我们在逼他去外面散心了呀？你们逼他什么了谁？嫂子，李东，嘿嘿嘿，你放开我！你要干什么？劝你最好放了我，否则立春不会放过你的。
嫂子啊，不拼，我是不会伤害你，我还要用你和我那好大哥换点东西呢。你要换什么？我和李晨已经准备要离婚了，你用我威胁他没用的，是吗？<笑>这我可不信，我大哥是痴情的种子，他一定会来救你。妮妮就是担心自己生不出孩子，怕给你太大压力，所以才选择跟你离婚的。老大，现在误会都解开了，咱们赶紧想想嫂子到底去哪儿了。喂，顾宁在我手上，晚上十点到楼下的飞机，不准飞。你是谁？喂，喂。顾宁被绑架了，顾宁被绑架了。要不，咱们还是报警吧。不能报警，不然顾宁就有危险了。老大，那你一个人去，不是更危险吗？这样，你把保安队叫上，让他们在厂房外面等着。放心吧，都安排好。等拿到转让书，就送他上路，接着立刻召开股东会。等到奢靡煮成熟饭，看那老不死的还有什么办法。再忍耐一，我好大哥马上就要来了。只要他乖乖答应我的要求，我一定舒舒服服的让他回家。以前不觉得，现在看看嫂子你，果然要比林书瑶漂亮十倍了。怪不得丽琛被迷得神魂颠倒呢。要不这样，反正你们要离婚了，要不你跟我，保证比跟着丽琛那强啊！呸，是渣，痴心妄想！他妈的，别给脸不要脸！谢斌老叫人把你轮了，住手！要不你跟我。痴心妄想！他妈的，别给脸不要脸！谢斌老叫人把你轮了，住手！李东，既然是你这个混蛋，你这种事情都能做得出来、啊？李晨，姑娘，你没事吧？快李晨！哎呦，我的好大哥，啊，你可真是痴情！都这个时候了，还这么关心老婆，你们这么恩爱，真叫人羡慕啊！话快说，有屁快放！你到底怎么样才能放了顾宁？忘了他说话了啊！跪下，丽晨，丽晨，你还以为你是那个高高在上的丽大总裁吧？告诉你，现在这里我说了算，别他妈给我这么嚣张！只要你敢放了顾宁，我什么都答应你。哈哈哈。好，我的大哥果然爽快。只要你把这个签了，我立刻放了你们俩。李晨，你不能签，你会没命的。李晨，你不能签，你会没命的。你能保证我签了就立马放了他吗？我要的只是立氏集团的股权而已，我又不想当杀人犯，我没那么傻。放人吧！<笑>我的好大哥，价值千亿的力士集团，就因为一个女人随便送给别人了，这说出去都没人信的呀！你们多废话干什么？赶快放人！小李同志，你今天的所作所为，我以后一定不会追究的。我的好大哥，有件事情做错了。你可以不相信我，可你怎么能不相信大嫂的话呢？立冬，你要做什么？同样是一个老子生的，都是李家的种，凭什么你就要骑在我头上？你是总裁，你每个月赏我几十万零花钱，你当我狗啊？啊？因为你不配啊。<笑>
，说得好，你才是厉家长子嫡孙，生老不死的掌中宝，心头肉。告诉你，我不服。这些本就是我该得到的，是我和我妈应该得到的。送他们上路，去地府做夫妻吧。送他们上路，去地府做夫妻吧。李东，住手！住手！你这个混蛋，人渣，还想你亲大哥？哼，大哥，屁你没事吧？怎么样？没事吧？没事，姐姐，没事，姐。对不起，来，回家。哈哈疼吗？嗯，我去拿药膏给你揉揉。李东他，我去之前就让陈默在外面安排上人，已经送去警察局了，转让书也拿回来了，放心吧，没事。不急，都是我的错。傻瓜。没事了，只要你不离开我，原谅我就行。不，不会了，再也不会了。我其实早就原谅你了。就算是把我宠上了，也要把他救活，听明白了吗？官员跟我说，你为了救我连命都不要了，我就不在乎协议书了。只是因为，因为你生不了孩子了，因为你生不了孩子了。你都知道了，当然知道了。你就因为这件事情就想离开我？你是厉家的长子嫡孙，又是大人物，我不想成为你人生中的污点。傻瓜，这些都没你重要。那奶奶那边怎么办呀？她那么想要重孙。放心吧，奶奶那边我去说。嗯。念念啊。这次是厉家对不起你，让你们受苦了。没想到怎么出这么一个混蛋，是奶奶眼瞎呀！当初就不应该让他们母子进门。奶奶，这怎么能怪您呢？你看我这不也没事吗？是啊，奶奶，我们俩都好好的呢。立冬就让法律去制裁他吧，您就别多想了。你们俩没事就好了。立春啊，经历了这么多事儿。你应该计划一下，什么时候才能让奶奶抱上重孙子？奶奶，其实奶奶，其实我还有一件事情想跟您说。什么事儿？我可能没法有自己的孩子了。我可能没法有自己的孩子了。什么？你说什么什么？前几天我陪顾宁去复诊，医生说我的存活率太低，可能无法生育。这怎么可能呢？宁宁，这事儿你知道吗？夫妻本是一体，无论发生什么样的事情，我都会和立春一起面对。这都是命啊！只要你们能幸福走下去就好。我们一定会幸福的。哎，你那个存活率低的证明是不是假的呀？谁会拿这个开玩笑？男人嘛，都是要面子。这种难以启齿的事情，我怎么能随便说出口？嗯，只是未免也太巧了吧！我难遇，你难遇，咱俩凑一块了。这也不是什么坏事吧？妈以后不用担心做什么错事了呗。到什么时候了，你还想这个？走。嗯。洗澡去啊。我不管。
，我就这么一个儿子，我不能眼睁看他死。你去找立琛，让他撤诉，让他翻供。你是不是疯了啊？只是他人故意伤害你儿子，犯了什么？你自己不清楚吗？你让立琛去翻供，不是把他往火坑里面推吗？你我不去，我不能害我另外一个儿子。好，李顺成，你个窝囊废，你不去是吧？我去。你就用一张假的检查报告把你奶奶忽悠过去了，这也是没有办法的办法。万一让奶奶知道了顾宁生不了孩子，可能对她的看法都不一样。老老大，我可真佩服你啊！你就不怕老太太以后知道真相，事情闹更大？妈，求求你救救小东吧！妈，求求你救救小东吧！他干出这么大逆不道的事情，你让我怎么救他？李东也是您的孙子呀，也是李家的后代呀。如果他出了事，李家就绝后了呀。你这话是什么意思？你说什么？李晨不是好好的吗？只有你还蒙在鼓里，妈，你不是早就知道吗？李晨无法生育，以后李家传宗接代不还得靠李东吗？这样你还不帮他，你还想要顺承绝后吗？妈，奶奶说的是真的吗？啊，小陈真的救不了小孩了。去找立晨，让他手下留情，救救小东。你们给我站住！妈，现在都什么时候了，还有什么比厉家传承重要啊？我和你们一起去。奶奶，爸，兰姨，你们怎么来了？我问你，你是不是检查出来没有生育能力？是，你就是来问我这个的，小陈啊。这都是兰姨来求你，放了李东，这样他还能给丽佳留个后啊。这就是你的目的。不管怎么说，你家总要传承下去。如果你不行，让李东来也行。小陈，你帮帮李东吧。小陈啊，兰姨向你保证，只要把李东放出来，我马上让他出国，再也不会出现在你面前。立氏的股份，我们也全都放弃。你要我怎么帮？是让我和顾宁做假口供，救立东出来，然后让我俩去做老师吗？你说呀！你不把我当儿子不要紧，那顾宁呢？他有什么错？你们还有没有人性？你不把我当儿子不要紧，那顾宁呢？他有什么错？你们还有没有人性？你们问我他愿不愿意吗？你帮我说句话呀，小宁啊，我知道你很为难，所以啊，不管你做出什么决定，奶奶都支持你。小宁啊，之前都是阿姨的不对，阿姨来求你了，你放过立冬吧，不然立家就绝后了呀。对不起，我不能伤害立春。不能让他出事，所以我帮不了你们。立冬做了错事，就该承担责任。好孩子，奶奶不怪你。你这个贱人，你凭什么不帮？你凭什么？你要钱是吧？多少？你说，我多少都给你，都给你。钱都闹够了没有？没事吧？没事。你是不是要我把当年的真相全部说出来？是不是要我把真相全都说出来？你要说什么？什么真相？三年前，立冬在国外发生了一场车祸，之后医院把报告发给了我，上面清清楚楚的写着：立冬是 B 型血，立冬 B 型血，爸是 A 型，而兰姨你的，他也是 A 型血。对。所以立冬根本不是爸的孩子。你有什么证据
当年我就让医院做了个亲子鉴定，果不其然啊！你个贱人，你居然敢骗我！当初居然给我看的是假的，骗了整整二十多年你！他一拆就不能是假的吗 ？P 个照片更简单吧？兰姨，不知道你还记不记得你的那位前男友？啊，当初在力石集团担任财务经理的尼德，就是那个经常去跟你拿钱的人。你你难道不奇怪他为什么三年没有找过你吗？你怎么知道雷德了？因为是我发现他侵吞公款的罪证，把他送进监狱的。他才是立冬真正的父亲。他才是立冬真正的父亲。我本来看在你照顾我爸多年的份上，不想揭穿你的，看来没这个必要了。你骗我！你现在要跟你离婚，就给我滚出你家！骗你？这有什么好奇怪的？你那个儿子为了留住过年的贱人，不也骗了你吗？说什么？立川，真正不能生孩子的是他顾宁吧？你说什么？哼，我都亲耳听到了。立春说，为了能跟顾宁在一起，伪造的不育报告，真正不能生育的是他顾宁。李顺成，你们厉家注定断子绝孙。他说的是真的吗？我们家的事好像轮不到你来管吧？还不快滚！给我滚出去！李顺成想甩掉我，没那么容易。你们给我等着瞧！滚！小春啊，爸爸糊涂，让那女人骗了我这么多年，对不起你跟你妈。不过，刚才那女人说的那是不是真的？你其实是有生育能力的。我的事儿。不用你管，小陈啊，我们也只是想知道一个事情的真相。毕竟厉家的传承事关重大呀。奶奶，爸，南一说的没错，我确实因为车祸骨盆受伤，没法生育。报告是我伪造的，和姑娘没关系。小陈啊，你好糊涂，你为了姑娘，宁愿连孩子都不要了。对我来说，他比孩子重要。那丽佳呢？爸，我可以和李晨离婚。不行，我是不会和你分开的。你啊，爸，我是要让你们分开。只一定办法。比如说，代孕，对，代孕，事成之后给他一笔钱，让他消失，你们两个亲自带孩子。不是两全其美。住口！厉顺成，你还是人吗？这种话都说得出来，你为什么不自己去啊？我那不是年纪大了吗？好了，都别再吵了。小陈啊，你真的想好了吗？想好了，我是不会和顾宁分开的。厉顺成，我们走吧。你就这么不管他了？厉家都是犟种，你过去不是也一样吗？我一向没拦着你，不是本没拦，立冬带回来了，随他们去吧。我那能怎么一样呢？我那不是上当受骗了吗？妈，你可不能这么不管立春啊！这这这，要不然这立家怎么办呢？那怎么办呢？你跟梅兰离婚，我再帮你找一个。妈，你知道我不是那个意思啊。还代孕呢，亏你想得出。走吧，别再当妨碍人家小两口。爸，奶奶，慢走。你真的不后悔吗？即便没有自己的孩子，对我来说，你才是最重要的，有你就行了呀。就嘴滑舌。哎，不过我觉得爸说的那个方法其实也还不错。代孕？嗯。你就这么想你老公触犯法律啊？说，你到底是何居心？<笑>国外也不犯法啊？那也不行。
，给我回来！娘娘，你和李成真太让人羡慕了，真才女貌，郎有钱，妾有意。你和陈妹不也挺般配的吗？现在要发展到哪一步了？别提了。我和他看着挺浪漫的，其实啊都是纸上谈兵，嗯，幼稚的很。哦，对了，我给你看看他给我发的信息。嗯，有人夜里看海，有人哭成狗仔<咳>。我愿变成狗仔，在你怀里高。<笑>这穷，这穷不这么有才啊！我的妈呀！嗨，就知道你会笑话我。哦，对了，我还有事儿，我就先走了啊。嗯，我送你。小姐，你看你需要点什么？哦，送你？真的是你啊？你是？我是王林啊，以前咱们是一个公司的同事啊。哦，原来是你啊。真的是你啊！你是？我是王林啊，以前咱们是一个公司的同事啊。哦，原来是你啊！你可算记起来了，那个时候在公司，咱俩的关系可是最好的。呵，上了四天班，蹭了我三杯奶茶。呀，点外卖啊，帮我也点一杯半糖，谢谢。回头把钱转你哈。之前，之前给你点的两杯还没给我转去。顾宁啊。刚才我还不敢认呢，这是你的店吗？这看起来就很高档，挣了不少钱吧？嗯，还好还好。小宝，快叫阿姨，如果乖的话，阿姨会请你吃蛋糕哟。阿姨，我要吃这个。不会吧，又来蹭。顾宁，其实我一直也想开个店。你这个店投资有多大呀、啊？投资不大，也就十几万吧，一个月就回本了。你也可以开一个，快开快开，赔不死你。投资不大，也就十几万吧，一个月就回本了。你也可以开一个，真的吗？可是我不大会做甜点啊。哎呀，不会做也没关系，请两个甜品师傅就可以啦。最好呢是开在 CBD。虽然租金是贵了一点，但是利润也不少。你说的是真的吗？可是我老公说做生意没有这么容易。你说的一个月就能回本是真的？对呀、啊，哪有那么难嘛？你看，是不是挺简单的嘛？好像也是。啊。那回头我开一个店，到时候要向你取经取经。难念的经给你要不要啊？妈妈，你快尝尝阿姨的蛋糕好吃。小宝乖，自己吃啊！那让阿姨带两块回家给爸爸尝尝，好不好呀？谢谢阿姨。阿姨，这就去给你拿啊。吃了还不如还要打呢，还得吃行。老板，这是来白吃的吗？不行，得收钱。一会儿你听我号令。嗯，要不然我们走吧。嗯那你还是单身吧，我有个表弟特别适合你。嗯，你还是单身对吧？我有个表弟特别适合你。嗯，我表弟不仅人长得又高又帅，最主要是人老实，话还少。你看了一定喜欢。我、啊、来来来，给你看看。是人又老实，话不多吧？我跟你说，我表弟可是力士集团的高管呢，这年收入几十万，最主要是还有车有房。力士集团？嗯。你表弟叫什么了？叫陈志峰啊。嗯，回头我把你微信推给他，你们俩都这么优秀，肯定会有很多共同的话题。嗯、哎，顾宁啊，这女人的眼睛可得擦亮呢。像有的男人虽然看起来斯斯文文的，可这肚子里面可都是坏水。你可千万别被他的花言巧语给蒙蔽了。哎，我已经结婚了，这是我老公，力士集团总裁立琛。原来您就是力士集团的厉总啊！呃，厉总好。你好。我还有事，就先走了哈。小李，记得给我好朋友打个九五折。老板，您的包。给我吧
。晚上陪我去参加一个宴会。叫什么呢？嗯，公司里有没有个叫陈志峰的高管？陈志峰？嗯，不认识，可能是哪个分公司的小主管吧？怎么了？必须给他降职啊！降职啊！啊，有点紧啊。嗯，怎么了？我脸上有脏东西吗？啊，没有。你今天真漂亮。那要和我拍照留念吗？不收费哦。老板，厉总你好，我是果篮娱乐的。会拍照吗？会。帮我俩拍一张。你、啊、靠近一点。不好意思啊，走路不长眼啊！你说话能不能客气一点？是你先撞到我的。你知道我是谁吗？敢这么跟我说话？你走啊！今天在这个宾客，我不认识。你是从哪儿冒进？你谁呀、啊？管这么宽，家住海边啊？乡巴佬，连我罗娇都不认识。我可是力士集团的产品代言人。哦，我说怎么这么面熟呢？你就是那个因为偷行塌房的女明星啊！你不好意思啊，大明星，人有三急，麻烦让，不准走。你想怎么样？想走也行啊。你刚才把我的鞋给弄脏了，跪下来，给我擦干净再走。跪下来，给我擦干净再走。你是戏演多了，把脑子给演坏了吧？我知道你有病。别表现的这么明显，嘴巴倒是挺厉害的。洗衣擦鞋，不就是你这种想一夜暴富的贱货应该做的事儿吗？嘴巴给我放干净点。再这样，小谢我对你不客气。让开，贱货，还想走？哎呀，你那个不是国际影星罗江吗？怎么被人推倒在地上了？站着的那个是力士集团厉总带来的。这么多年，我还是第一次看见他带女伴进来。怎么回事？没事吧？厉总，集团保安也太差劲了，这种垃圾女人也能混进来，他还敢打我！厉总，您麻烦您拉我一把。手拉坏没有？没有。让他去看医生。嗯。哪里疼？告诉我。都红了。你们名利圈子里的人是不是都这么矫情啊？看谁都跟欠了他钱似的。个别现象，个别现象。我以前还挺喜欢看他演的电影的，真是年轻不懂事。他确实不懂事，他还欠我们违约金呢。违约金？就前段时间那个，那个事件。大家安静一下，下面有请力士集团总裁立琛先生为我们讲话。好。我也没什么好说的，就两件事。第一，借这个机会跟大家宣布一下我个人的私事，就是我已经结婚了。结婚了？你怎么结婚了？一点通知都没有啊？出嫁了哪个女孩子？那女人是同性恋？他不会是要当众宣布吧？这多尴尬啊！新娘就是台下的这位顾宁顾小姐。惊吓大于惊喜啊，大哥！第二件事，力士集团将和罗娇小姐解约。什么？力士集团将和罗娇小姐解约。什么？因为前段时间罗娇小姐的偷情事件给力士集团带来了很大的负面影响，所以集团决定取消和罗娇小姐的一切商业合作及代言。谢谢大家。嗯
我不知道这是您太太，得罪了她，你原谅我好不好？厉太太，您大人有大令，别跟我一般见识。如果再失去厉氏的代言，只能跪眼了呀！求求求你，求求你了。你塌房，你违约，律师会找你谈违约金的事情。厉总，厉总，厉总，黑凡，顾宁，顾宁在吗？恢复的，车祸受的伤已经完全康复了。谢谢医生。对了，这段时间要注意休息，你已经怀孕三个月了。怀孕？你车祸骨盆移位，以后分娩的话，可能有生命危险。你已经怀孕三个月了，还没睡啊？嗯，在等你。嗯，怎么，你今天看起来很累的样子？别提了，陈默今天把他小外甥带到公司来了。嗯，那个小男孩皮的呀。立春他真的很喜欢小孩子。我怀孕了，要生下来。你说什么？哎呀，顾奶奶，小点声行不行？医生说的话你都忘记了，你不要命了？也不是绝对的嘛，我会先看医生，先检查的，你放心。那立春知道吗？你不会打算瞒着他吧？要不你把我灭口算了。这么大的事儿，我觉得你必须得告诉他。告诉他还会有这个孩子吗？我觉得不能再让他一个人付出了。老公，国外最近有个烘焙学校在招生，我想去进修一下。好啊，要去多久？我陪你一起。哎，不用不用，很快的，最多七八个月。你这么忙就别去了。行，你需要什么告诉你。我说你呀、啊，本事可真大，一怀就是个龙凤胎。妮妮，你怎么了？你别吓我，妮妮！呀，要生了！啊，这怎么办啊？顾宁家属过来签字。你签不了字，我不是他家属。那你还不赶快把他家属叫过来？你们怎么回事？这么大个事，连个家属都不来？李李超，你快来！宁宁她要生了。顾哥怎么会生孩子？他一直让我瞒着你。<笑>你是顾宁家属吗？过来签字。不是，她老公，保大，我要保大。你们这些人怎么回事？树平短剧刷多了是不是？什么保大保小？这只不过是正常流程而已。医生之前说我太太自然分娩困难，会有生命危险，你无论如何都要保住她的命。你这人有没有点常识啊？自然分娩不行就剖腹产呀、啊，多大点事儿啊？什么要生要死的，就算是双胞胎，也就是一刀的事。啊？剖腹产？没见过猪跑，还没吃过猪肉吗？什么人啊这是？桂言，可以剖腹产？这我我也一直不清楚啊。再说了，我也没生过孩子。让妈妈，妈妈，好了，别逗了，先走，一会儿就走。想玩的话，自己生一个呀。我可是他干妈，逗他一下都不行了。什么？桂言，嗯，你们。嗯